അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും വെടിവെപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ മൂന്നര മണിക്ക് നടന്ന രണ്ടാം സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് പിന്നാലെ അതിർത്തി ഇപ്പോഴും സംഘർഷഭരിതമാണ് വീണ്ടും വെടിവെപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നു എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പാക്മണ്ണിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇന്ത്യ മുൻകരുതൽ നടപടിയായാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഖലെ അറിയിച്ചു ബാലക്കോട്ടിൽ മൌലാന യൂസഫ് ഹസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജെയ്ഷെ ഭീകര കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തതെന്നും വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു ഭീകരർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം പാകിസ്ഥാൻ പരിഗണിക്കാത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു നടപടിയെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ഈ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം അതിനു മുൻപ് ഉണ്ണി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ഉണ്ണി വീണ്ടും അതിർത്തിയിൽ വെടിവെപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നു കശ്മീരിലെ കനാച്ചക്കിലാണ് പാക് സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവെപ്പ് എന്നറിയുന്നു എന്താണ് വിവരങ്ങൾ രാജ്യം തീർച്ചയായും അതിർത്തിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അതുപോലെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കനാച്ചക്ക് എന്ന പ്രദേശത്താണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പാക് റേസർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവരുടെ പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് നേരെ വെടിവയ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ശക്തമായി ബി എസ് എഫ് ജവാന്മാർ ഈ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘത്തിന് വെടിവയ്പിലൂടെ തന്നെ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാക് റേസർമാരുടെ പോസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള തിരിച്ചടി ഇന്ത്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പാക് റേസർ പാക് ജവാൻ മരിക്കുകയും മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഒരു പാക് സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടി നീണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റു നിരവധി പാക് ജവാന്മാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രകോപനത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടി ജമ്മു കാശ്മീർ മേഖലയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ കൃത്യമായി തിരിച്ചടി നൽകിയിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി തിരിച്ചടി നൽകണമെന്നതിനെയാണ് സൈന്യത്തിനും സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാ